Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. E class lo manam December 22 o thedi ki sambandhinchina current affairs gurinchi discuss cheskundam. Deenlo modadidi Infosys chief financial adhikari ga Neelanjan Rai neminchabaddadu. Bharatadeshaniki chindina multinational company aina Infosys yokka chief financial adhikari ga Neelanjan Rai neminchabaddadu. Bharatadeshaniki chindina multinational company aina Infosys yokka Chief Financial Adhikari Ga 2.18 December 20 Yavaru Nemi Nchabad Daru Nilaan Janrai Nemi Nchabad Daru E Infosys Yokka Pradana Karya Alayam Karnataka Rastham Loni Bengaloor Loh Undi E Infosys Yokka Prasutha Chairman Nandan Nilekani Infosys Yokka Prasutha MD Mariyu CEO Salil S. Parekh Infosys Yokka Pradana Karya Alayam Ekkadu Undi Bengaloor Loni Karnataka Loni Bengaloor Loh Undi Infosys Yokka Prasutha Chairman Yavaru Nandan Nilekani Infosys Yokka Prasutha MD Mariyu CEO Yavaru Salil S. Parek Next, Andhra Pradesh Rastra Mantri Mandali Keelaka Nirnayalu Thies Kodun Jarigandhi E Andhra Pradesh Rastra Mantri Mandali Thies Kodun Jarigandhi E Keelaka Nirnayalu Eintho Koda Manam Thielus Kovalli Vitil Loh Anchi Koda Manalini Manna Competitive Exams Loh Prashnal Adi Gaya Dhani Kee Aukasi Muntu Indi Kabatti E Andhra Pradesh Rastra Mantri Mandali Latest Gaya Thies Kodun E Keelaka Nirnayalu Eintho Chushin Ati Thay Modati Keelaka Nirnayam Adarna Rindu Loh Raiti Pimpu आधरन रेंडु पत्कम किंद इपोंदुत्तुन रायती एदेते उन्दो इरायती नी डेब्बै स्यातम नुँची तोम्बै स्यातानिकी पेंचालनी आंधरपदेश रास्ट्र मंत्री वर्गम निर्नयम दिस्कोडम जर्गिंदी पच्चिमा गोधावरी जिल्ला बीमवरम्लो प्रभुत्व प्राइवेटु बागस्वाम्यम्तो आंधरपदेश फिशरीस ओश्यन युनुवस्टी एरपोर्ट चेलानी आंधरपदेश रास्ट्र मंत्रिवर्गम निर्नयम दिस्कोडम जर्गिंदी पारिस्यामिक पार्कु अभिरुद्धिकी विशाक पट्नम काकिनाड पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रो केमिकल इन्वेस्टिमेंट प्रत्येक अभिरुद्धि समस्तकु ले आउट अप्रूवल इवालेंच पेस कुड आंधरप्रदेश मंत्रिवर्गों निर्नेयें� दामोधरम संजीवय्य जातिय ला विस्वविद्यालायं बिल्लु 2.15 सवरनिकी कोड आमोधम तेलपडम जर्गिंदी दामोधरम संजीवय्य जातिय ला विस्वविद्यालायं बिल्लु 2.15 सवरनिकी आंधरपदेश रास्ट्र मंत्रिवर्गम आमोधम तेलपडम � आमोधों तेलपड़ुन जरिगिंदी सो इए कोत्तगा एरपाट चेस्टुन्ना इए 5 प्राइवेट विस्वविद्यालों गयाने गणका आंधरपदेस राष्ट्रम्लो एरपाट चेस्ट नड़िते दीन्तो आंधरपदेस राष्ट्रम्लो प्राइवेट वर्स्टील संक्या आंधरपदेश रास्ट्र मंत्री वर्गम निर्नयम दिस्कोडम जर्गिंदी चित्तूरु जिल्ला मरकम बट्टुलो अपोलो वर्सिटी अधवेदंगा विद्याभी वुरुद्धी केंद्रम आध्वर्यमलो तिरुपतिलो ग्लोबल डिजिटल वर्सिटी नी एरपाट चेल टेक्नो इंडिया ग्रूप तरप्न टेक्नो इंडिया वस्टी नी एरपाट चेयालानी कोड आंधरपदेस्ट आस्ट्र मंत्री वर्गम निर्नेयम दीसकोडम जर्गेंदी टेक्नो इंडिया ग्रूप तरप्न टेक्नो इंडिया वस्टी नी यक्कड एरपाट चेयालानी आंधरपदेस्ट � आंधरपदेश रास्ट्र मंत्री वर्गम निर्नेयम दिस्कोडम जर्गिंदी अधेविदेंगा वंगोलुडो 2.7.2 कोटलतो VED Society तरप्न ओम्स्टी गायत्री विस्वकर्म वर्स्टी नी एरपाट चेलानी कुड आंधरपदेश रास्ट्र मंत्री वर्गम निर्नेयम दिस्कोडम जर्गिंदी 
పన్నెండవ కీలకమైన నిర్ణయం వచ్చేసి ప్రకృతి సాగు నిధుల కోసంగా మొత్తం రెండు వేల నలభై ఆరు కోట్లతో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి సాగు కార్యక్రమం చేపట్టడం కోసంగా కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖకి ప్రతిపాదనలు పంపించాలని కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇవి ఈ పన్నెండు కీలకమైన నిర్ణయాలు సో మిగతా నిర్ణయాలు కూడా ఈరోజు పేపర్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం ఇవి కూడా ఒకసారి చదివినట్టయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే తర్వాత స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఆధార నివేదిక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నవ్యాంధ్రకి అరవై నాలుగు మార్కులు అదేవిధంగా తెలంగాణకి అరవై ఒక్క మార్కులు రావడం జరిగింది ఈ నివేదిక పేరు స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఆధార నివేదిక దీన్ని విడుదల చేసింది నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేయడం జరిగింది దీన్ని రూపొందించింది కేంద్ర గణాంకాలు కార్యక్రమాల అమలు శాఖ గ్లోబల్ గ్రీన్ గ్రోత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐక్యరాజ్య సమితి భారతీయ విభాగాలు దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది రూపొందించడం జరిగింది సో ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రగతిని ప్రతిబింబించే ఒక నివేదిక ఇదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ నివేదిక పేరు స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఆధార నివేదిక రెండు వేల పద్దెనిమిది దీన్ని విడుదల చేసింది నీతి ఆయోగ్ ఇది దేన్ని సూచి దేన్ని సూచిస్తుందంటే ఈ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి సాధించాలనుకున్న ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో మన భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఆధార నివేదిక రెండు వేల పద్దెనిమిది సూచించడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనని పెట్టుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో మన భారతదేశం ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలని సాధించాలంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం కూడా వీటిని సాధించినట్టయితేనే మనం సాధించగలం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో వీటిని సాధించడంలో ఏ రాష్ట్ర ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయని ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఆధార నివేదిక రెండు వేల పద్దెనిమిదిని కేంద్ర గణాంకాలు కార్యక్రమాలు అమలు శాఖ గ్లోబల్ గ్రీన్ గ్రోత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐక్యరాజ్య సమితి భారతీయ విభాగాలు రూపొందించి దీన్ని నీతి ఆయోగ్ చేత విడుదల చేయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ వీటికి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా కొన్ని మార్కులు ఇచ్చి ఏ విభాగంలోకి ఇవి రావడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ సున్నా నుంచి నలభై తొమ్మిది మార్కుల మధ్యన ఉన్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రాలని ఆకాంక్షిత రాష్ట్రాలుగా అదేవిధంగా యాభై నుంచి అరవై నాలుగు మార్కుల మధ్య ఉన్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రాలని ప్రతిభావంత రాష్ట్రాలుగా అదేవిధంగా అరవై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది మార్కుల మధ్యన ఉన్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రాలని పురోగామి రాష్ట్రాలుగా అదేవిధంగా వంద మార్కులు చేరుకున్న రాష్ట్రాలు అయితే ఆ రాష్ట్రాన్ని లక్ష్య సాధకులుగా ఈ నివేదికలో పేర్కొనడం జరిగింది సున్నా నుంచి నలభై తొమ్మిది మార్కులు ఉన్న రాష్ట్రాలు ఆకాంక్షిత రాష్ట్రాలు యాభై నుంచి అరవై నాలుగు మార్కుల మధ్య ఉన్న రాష్ట్రాలు ప్రతిభావంత రాష్ట్రాలు అరవై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది మార్కుల మధ్య ఉన్న రాష్ట్రాలు పురోగామి రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా వంద మార్కులకి చేరుకున్న రాష్ట్రాలు లక్ష్య సాధకులు అంటే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని ఆ రాష్ట్రాలు సాధించినట్టు వంద మార్కులు వచ్చినట్టయితే పేర్కొనడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని సున్నా మార్కులు వచ్చిన రాష్ట్రాలు ఉన్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రాలు వాటిల్లో చాలా వరుస్ట్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ నివేదిక ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అరవై నాలుగు మార్కులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అరవై ఒక్క మార్కులు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇవి యాభై నుంచి అరవై నాలుగు మార్కుల మధ్య ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఈ నివేదికలో ప్రతిభావంత రాష్ట్రాల జాబితాల్లో నిలపడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అరవై నాలుగు మార్కులు అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అరవై ఒక్క మార్కులతో ఏ జాబితాలో నిలిచాయి ప్రతిభావంత రాష్ట్రాల జాబితాలో నిలిచాయి అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ తమిళనాడు చండీగఢ్ పుదుచ్చేరి ఇవి వచ్చేసి పురోగాముల రాష్ట్రాల జాబితాలో చేరడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన రాష్ట్రాలు వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరవై తొమ్మిది కేరళ నలభై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిది అదేవిధంగా తమిళనాడు అరవై ఆరు మార్కులు సాధించి ఇవి మొదటి స్థానాల్లో నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా అస్సాం కానీ బీహార్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ ఇవి అతి తక్కువ మార్కులు సాధించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సాధించే వాటిలో స్లోవర్ రేట్లో ఇవి ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ బీహార్ కానీ అస్సాం కానీ నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని సాధించే వాటిలో ఎక్కువ రేట్లో వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ తమిళనాడు నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మొత్తం కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు తెలుగులో సో ఇవి మొత్తం కూడా పదిహేడు లక్షలు ఈ పదిహేడు లక్షల్లో మొత్తం నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్ష్యాలు ఉంటాయి మొత్తం పదిహేడు లక్షలు వాటిల్లో మొత్తం నూట అరవై తొమ్మిది ఉ
టాప్ త్రీలో ఉన్న రాష్ట్రాలు వచ్చేసి కేరళ గోవా కర్ణాటక ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని సాధించడంలో టాప్ త్రీలో ఉన్న రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా బాటమ్ త్రీలో ఉన్న రాష్ట్రాలు వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ ఒడిస్సా ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని సాధించడంలో వరస్ట్ రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది సో ఇవి బాటమ్ త్రీలో ఉన్న రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా మన భారతదేశం మొత్తంలో కనుక మనం చూసినట్టయితే మన భారతదేశం అన్ని రాష్ట్రాల్లో కలుపుకొని మన భారతదేశానికి యావరేజ్గా యాభై ఏడు మార్కులు రావడం జరిగింది వందకి యాభై ఏడు మార్కులు ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని సాధించడంలో మన భారతదేశానికి వంద మార్కులకి యాభై ఏడు మార్కులు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏ సస్టైనబుల్ గోల్ ఏది ఏది స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ అత్యధికంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఫిఫ్టీన్ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం పదిహేనులో వచ్చేసి మన భారతదేశం అత్యధికంగా తొంభై మార్కులు స్కోర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అతి తక్కువగా వచ్చేసి ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యం ఐదు ముప్పై ఆరు మార్కులు దీంట్లో సాధించడం జరిగింది ఈ ఐదు వచ్చేసి ఐదు మహిళా సాధికారత లింగ సమానత్వం దీంట్లో మన భారతదేశం అతి తక్కువగా ముప్పై ఆరు మార్కులు స్కోర్ చేయడం జరిగింది అత్యధికంగా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి ప్రొటెక్ట్ టెరెస్టియల్ ఎకో సిస్టమ్స్ ప్రొటెక్ట్ టెరెస్టియల్ ఎకో సిస్టమ్స్లో మన భారతదేశానికి తొంభై మార్కులు రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్లో ఏ విభాగంలో ఏ రాష్ట్రాలు వచ్చాయి అదేవిధంగా నలభై సున్నా నుంచి నలభై తొమ్మిది మధ్య ఉన్న రాష్ట్రాలని ఏ జాబితా అని పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు టోటల్ ఎన్ని పదిహేడు లక్షలు దీంట్లో ఎన్ని ఉపలక్ష్యాలు ఉంటాయి నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్ష్యాలు సో వీటికి సంబంధించి ఈ లక్ష్యాలు కానీ ఉపలక్ష్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ పదిహేడు లక్షలు నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్ష్యాలు వీటికి సంబంధించిన నోట్స్ మొత్తం కూడా నేను పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ పదిహేడు లక్షలు కానీ అదేవిధంగా నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్ష్యాలు ఇవన్నీ కూడా చదివితే బెటర్ అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా దీనిని రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తేదీన అప్పటి వరకు ఉన్న ప్రణాళికా సంఘాన్ని రద్దు చేసి ఆ స్థానంలో తీసుకురావడం జరిగింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ నరేంద్ర మోదీ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు నరేంద్ర మోడీ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ నీతి ఆయోగ్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇండియన్ కామర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు నియమించబడ్డాడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాదులోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో డెబ్బై ఒకటవ అఖిల భారత వాణిజ్య సదస్సు జరుగుతుంది దీంట్లో ఈ ఇండియన్ కామర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు అదేవిధంగా ఇండియన్ కామర్స్ అసోసియేషన్ పాలక మండలి సభ్యునిగా డాక్టర్ జేవి రవికుమార్ రవికుమారు ఎన్నికవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్పర్సన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా డివి ప్రసాద్ నియమించబడ్డాడు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్పర్సన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమించబడ్డారు డివి ప్రసాద్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ పోలీసులకి రెండు పురస్కారాలు దక్కాయి ఇక్కడ ఈ ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ను విడుదల చేసిన ఈ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా పురస్కారాల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులకి రెండు విభాగాల్లో రెండు పురస్కారాలు దక్కాయి మొదటిది వచ్చేసి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విభాగంలో బెస్ట్ స్మార్ట్ సిటీ సర్వేలియన్స్ పురస్కారం రెండవది వచ్చేసి కృత్రిమ మీద విభాగంలో బెస్ట్ స్మార్ట్ అర్బన్ ట్రాఫిక్ అవార్డు ఈ రెండు అవార్డులు కూడా ఈ ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ను విడుదల చేసిన ఈ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా పురస్కారాల్లో ఈ విభాగాల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు ఈ రెండు అవార్డులని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ను విడుదల చేసిన ఈ పురస్కారాల పేరేంటి స్టార్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా పురస్కారాలు స్టార్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా పురస్కారాలు ఎవరు విడుదల చేశారు ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ నౌ వీటిల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులకి ఏ విభాగాల్లో పురస్కారాలు దక్కే సాంకేతిక పరిజ్ఞాన విభాగంలో వచ్చేసి బెస్ట్ స్మార్ట్ సిటీ సర్వేలెన్స్ పురస్కారం అదేవిధంగా కృత్రిమ మీద విభాగంలో బెస్ట్ స్మార్ట్ అర్బన్ ట్రాఫిక్ అవార్డు ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ భగీరథగా మారిన గ్రామీణ నీటి సరఫరా ఈ గ్రామీణ నీటి సరఫరా పారిశుద్ధ్య
మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మొదటిసారిగా కోమ కోమటిబండ గ్రామంలో గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మెదక్ జిల్లా తెలంగాణలో దీన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించడం జరిగింది కోమటిబండ గ్రామం గజ్వేల్ మెదక్ జిల్లా తెలంగాణ ఇక్కడ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాలకి కూడా తాగునీటిని అందించడం కోసంగా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ గ్రామీణ గృహాల్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తికి వంద లీటర్ల తాగునీరు అందించడం అదేవిధంగా పట్టణ గృహాల్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తికి నూట యాభై లీటర్ల తాగునీరు అందించడం ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం నలభై ఐదు వేల నీటి ట్యాంకులను కూడా పునరావృతం చేయాలని చెప్పేసి దీంట్లో లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది మిషన్ భగీరథ పథకం దేనికి సంబంధించింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాలకి కూడా తాగునీటిని అందించేదానికి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు ఆరు దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని మొదటగా ఎక్కడ ప్రారంభించింది కోమటిబండ గ్రామం గజ్వేల్ మెదక్ జిల్లా తెలంగాణలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మిషన్ భగీరథ పథకం కింద గ్రామీణ గృహాల్లో ఒక వ్యక్తికి ఎంత నీటిని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వంద లీటర్ల తాగునీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అదేవిధంగా పట్టణ గృహాల్లో ఒక వ్యక్తికి ఎంత తాగునీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు నూట యాభై లీటర్ల తాగునీరు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియా చైనా మొదటి పీపుల్ టు పీపుల్ ఎక్స్చేంజ్ సమావేశం న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించారు ఇండియా చైనా మొదటి పీపుల్ టు పీపుల్ ఎక్స్చేంజ్ సమావేశం ఎక్కడ నిర్వహించారు న్యూఢిల్లీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ మన భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎవరు ప్రస్తుతం సుష్మా స్వరాజ్ చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ అప్ని ధరోహార్ అప్ని పెహచాన్ పథకం కొంత ఏదైతే ఉందో దీని కింద ఈ పథకం దేనికి సంబంధించి అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ఈ స్మారక కట్టడాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ స్మారక కట్టడాలని ఒక్కొక్క ఏజెన్సీ మన భారతదేశంలో ఉన్న ఏజెన్సీస్ దత్తత తీసుకొని వాటిని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ అప్ని ధరోహార్ అప్ని పెహచాన్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు మొత్తం పది స్మారక కట్టడాలు దత్తత తీసుకున్నట్టుగా తెలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ప్రణాళిక మరియు దశల వారీగా ఈ పర్యాటక సంబంధించి ఈ స్మారక కట్టడాలకు సంబంధించి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ సంస్కృతి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు భారత పురావస్తు శాఖ సహకారంతో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ప్రారంభించారు ఈ పథకం పేరు అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ అప్ని ధరోహార్ అప్ని పెహచాన్ పథకం దీన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ పథకం కింద ఈ స్మారక కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్మారక కట్టడాలు ఏ ఏజెన్సీ ఈ స్మారక కట్టడాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దత్తత తీసుకుంది అదేవిధంగా ఆ స్మారక కట్టడం ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మొదటిగా మనం చూసినట్టయితే ఢిల్లీలో ఉన్న రెడ్ ఫోర్ట్ని అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న గండికోట ఫోర్ట్ ఏరియా సరౌండింగ్ని దాల్మియా భారత్ లిమిటెడ్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న గంగోత్రి టెంపుల్ని ట్రైల్ టు గౌముఖ్ని ఇక అడ్వెంచర్ టూర్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ టూర్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న మౌంట్ స్టాక్ కంగ్రి ట్రెక్ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని లా లగక్లో ఉన్న మౌంట్ స్టాక్ కంగ్రి ట్రెక్ని వచ్చేసి అడ్వెంచర్ టూర్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఢిల్లీలో ఉన్న జంతర్ మంతర్ని వచ్చేసి అపీజై పార్క్ హోటల్స్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది ఢిల్లీలో ఉన్న జంతర్ మంతర్ని అపీజై పార్క్ హోటల్స్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇవి ఈ పర్టికులర్గా ఈ మాన్యుమెంట్స్ని ఇవి డెవలప్ చేసి అక్కడ ఈ టూరిజాన్ని ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికోసంగా అభివృద్ధి చేయడం కోసంగా ఈ పథకంలో ఇవి దత్తత తీసుకున్నాయి అదేవిధంగా హర్యానా రాష్ట్రంలో ఉన్న సురాజ్ కుండ్ వచ్చేసి బ్లిస్ ఇన్స్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఢిల్లీలో ఉన్న కుతుబ్ మినార్ని మహారాష్ట్రలో ఉన్న అజంతా కేవ్స్ని అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్లోని లెహ్లో ఉన్న లెహ్ ప్యాలెస్ని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హంపీలో ఉన్న హజారా రామ్ టెంపుల్ని యాత్ర ఆన్లైన్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ కుతుబ్ మినార్ కానీ అదేవిధంగా అజంతా కేవ్స్ కానీ అదేవిధంగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హంపీలో ఉన్న ఈ హజారా రామ్ టెంపుల్ కానీ ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ
హంపి హమ హజారా రామ్ టెంపుల్ సో ఈ టెంపుల్ని ఎవరు నిర్మించారు వీటి మీద మనల్ని ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి తప్పకుండా వీటి నుంచి ఒకసారి మీ హిస్టరీ బుక్స్ తీసి చదివినట్టయితే వీటి మీద ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఢిల్లీలో ఉన్న కుతుబ్ మినార్ కానీ మహారాష్ట్రలో ఉన్న అజంతా కేవ్స్ని కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని లెహ్లో ఉన్న లెహ్ ప్యాలెస్ని కానీ కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హంపిలో ఉన్న హజారా రామ్ టెంపుల్ని కానీ వీటన్నిటిని కూడా యాత్ర ఆన్లైన్ దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది సో వీటిని ఈ ఏజెన్సీస్ వచ్చేసి వీటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ టూరిజాన్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేసి అక్కడ ఈ పథకం కింద వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు పది ఈ స్మారక కట్టడాలని ఈ విధంగా వీళ్ళు దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కోసం మొబైల్ యాప్ ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జరుగుతుంది గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇది జనవరిలో జరుగుతుంది ఇది మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జరుగుతుంది ఈ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కోసంగా అధికారిక మొబైల్ యాప్ని పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి అయిన జయంత్ సిన్హా ప్రారంభించడం జరిగింది పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి ఎవరు జయంత్ సిన్హా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ తప్పకుండా ఈ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెరికా రక్షణ మంత్రి మ్యాటిస్ రాజీనామా చేయడం జరిగింది అమెరికా యొక్క రక్షణ మంత్రి అయిన మ్యాటిస్ తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో ఇతను ఎందుకు రాజీనామా చేశాడంటే ఈ అమెరికా అధ్యక్షుడైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి తమ సైనికుల్ని గణనీయంగా వెనక్కి రప్పిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించడం జరిగింది దానికి అదేవిధంగా సిరియా నుంచి బలగాల్ని పూర్తిగా ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టుగా కూడా ఈ అమెరికా అధ్యక్షుడైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం జరిగింది దీనికోసంగా ఈ అమెరికా రక్షణ మంత్రి అయిన మ్యాటిస్ తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ దీని యొక్క కరెన్సీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ప్రస్తుత వైస్ ప్రెసిడెంట్ మైక్ పెన్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జాన్ రాబర్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అస్సామీ గాయకురాలు దీపాలి బర్తాకూర్ మరణించింది అస్సామీ గాయకురాలైన దీపాలి బర్తాకూర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అస్సామీ గాయకురాలైన దీపాలి బర్తాకూర్ మరణించడం జరిగింది ఈమెని అస్సాం నైటింగేల్ అని పిలుస్తారు అస్సాం నైటింగేల్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు దీపాలి బర్తాకూర్ ఈమె పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ అవార్డుని కూడా పొందడం జరిగింది ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు అనేది మన భారతదేశంలో భారతరత్న పద్మవిభూషణ్ పద్మభూషణ్ అవార్డుల తర్వాత నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారంగా మనం ఈ పద్మశ్రీ అవార్డుని చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలో మొదటి అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్న రెండవది వచ్చేసి పద్మవిభూషణ్ మూడు పద్మభూషణ్ నాలుగవది పద్మశ్రీ సో ఈ నాలుగవ భారతదేశంలో నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మశ్రీ అవార్డుని ఈ దీపాలి భర్తాకూర్ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పొందడం జరిగింది పద్మశ్రీ అవార్డుని పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒలింపిక్ రజత పథక విజేత అయిన పివి సింధు తాజాగా ప్రకటించిన బ్యాడ్మింటన్ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ర్యాంకింగ్స్లో మూడవ స్థానంలో నిలిచింది ఒలింపిక్ రజత రజత పథక విజేత అయిన పివి సింధు తాజాగా ప్రకటించిన ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ర్యాంకింగ్స్లో ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది మూడవ స్థానంలో నిలిచింది సో దీంట్లో మొదటి స్థానంలో వచ్చేసి తైవాన్ దేశానికి చెందిన థాయిజూ యింగ్ నిలిచింది అదేవిధంగా రెండో స్థానంలో వచ్చేసి జపాన్ దేశానికి చెందిన నజోమి ఒకహార నిలిచింది మూడవ స్థానంలో మన భారతదేశం యొక్క స్టార్ షెట్లర్ అయిన పివి సింధు నిలవడం జరిగింది ఈ బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో నిర్మించడం జరిగింది ప్రారంభించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్లో ఉంది బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది మలేషియా మలేషియాలోని కౌలాంపూర్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్కాచ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు పొందారు స్కాచ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎవరు పొందారు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర అవతరణ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున జరిగింది పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క ప్రస్తుత రాజ రాజధాని కోల్కతా అదేవిధంగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ వచ్చేసి కేశరీనాథ్ త్రిపాఠి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ యూనికామరల్ శాసనసభ దీంట్లో
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంతో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటున్న రాష్ట్రాలు ఒడిస్సా జార్ఖండ్ బీహార్ సిక్కిం బీహార్ సిక్కిం అస్సాం అదేవిధంగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంతో ఈ సరిహద్దు పంచుకుంటున్న దేశాలు వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ సో ఈ విధంగా మూడు దేశాలు ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంతో ఈ ఈ మూడు దేశాలు ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకున్న రాష్ట్రాలు సో ఇక్కడ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంతో ఈ ఎక్కువ దేశాలు సరిహద్దు పంచుకుంటున్నాయో తప్పకుండా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అదేవిధంగా కలకత్తా హైకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి వచ్చేసి దేబాషిస్ కర్గుప్త కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఏ మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంతో ఎక్కువ దేశాలు సరిహద్దు పంచుకుంటున్నాయి ఈ ప్రశ్నకి తప్పకుండా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి అదేవిధంగా కలకత్తా హైకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి దేబాషిస్ కర్గుప్త పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ గోరుమారా నేషనల్ పార్క్ బక్సా నేషనల్ పార్క్ నీరో వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ సింగాలీలా నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా జల్దాపర నేషనల్ పార్క్ సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ గోరుమారా బక్సా నీరో వ్యాలీ సింగాలీలా అదేవిధంగా జల్దాపర ఇవి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్కులు అదేవిధంగా ఈ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ వచ్చేసి మయూర్ జర్న ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు వచ్చేసి బాలావ్పూర్ మహానంద చాప్రామరి అదేవిధంగా బెతుదాహరి సెంచల్ అదేవిధంగా రమణాబాగన్ అదేవిధంగా సజ్నాకాలి బాలావ్పూర్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం మహానంద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం చాప్రామరి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం బెతుదాహరి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం సెంచల్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం రమణాబాగన్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం సజ్ఞాకళి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఇవి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా మన భారతదేశంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రంతో ఎక్కువ దేశాలు సరిహద్దు పంచుకుంటున్నాయో ఆన్సర్కి తప్పకుండా మీద కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్ ఫ్రెండ్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా ఈ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన నోట్స్ మొత్తం పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పదిహేడు లక్షలు అదేవిధంగా నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్షాలు వీటికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు సో దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఆ నోట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు థ